വെറുതെ ഇങ്ങനെ തലശ്ശേരി കടൽപ്പാലത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമായിരുന്നു സമയം കുറെ കഴിഞ്ഞു വെയിലായ വെയിലെല്ലാം എന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു എനിക്ക് തന്നെ മതിയായി അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റായി നിന്നപ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് വച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ആകാശത്തിലെ മഴവില്ലില്ലേ അത് മുഴുവനായി ഉരുകി ഒലിച്ച് ഇവിടുത്തെ മീൻ പെട്ടികൾക്ക് മുകളിൽ വീണ പോലെയുണ്ട് ഈ പെട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനകത്തോട്ട് കയറി ചെമ്മീൻ നങ്ക് അയല മത്തി ഉണക്ക് കൂന്തൽ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരു വലിയ അയക്കുറ ആട്ടിക്കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച കുണ്ടാ നേതാവിനെ പോലെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളിയുടെ മസിലുകൾ പഴയകാല പ്രതാപത്തെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നു ആഹ കിടകണ കിടപ്പ് വേണ്ട തൊട്ടപ്പുറത്തു നിന്ന് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചിട്ട പോലെയുണ്ട് ഓരോന്നും ചിലതൊക്കെ പിയേഴ്സ് സോപ്പിട്ട് തേച്ചു കുളിച്ച പോലെയുണ്ട് എന്തൊരു വൃത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മീൻ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ ക്യാമറ വടി വാങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സത്യം പറയാലോ എന്നെക്കാളും സൂപ്പറായി അങ്ങേ ഒരു ക്യാമറ പിടിച്ചു മീനിൻ്റെ ചുണ്ടിലെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മുതൽ വാലിലെ ക്യൂട്ടെക്സ് വരെ അങ്ങേ ഒരു ഒപ്പിയെടുത്തു അയാൾ പോലും അറിയാതെ അയാളൊരു ദിലീഷ് പോത്തൻ ആവുകയായിരുന്നു എന്ന ഭീകര സത്യം ഞാൻ ആ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക്യാമറ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അങ്ങേരങ്ങേരുടെ വാട്ടിന് പോയി ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് നടന്നു എന്തൊരു ആവോ വീണ്ടും ചെമ്മീൻ ശകലം ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഇതുങ്ങളെ നോക്കിയാലേ പച്ച പെയിൻ്റടിക്കാൻ മറന്നു പോയ പച്ചമുളക് കൂട്ടിയിട്ട പോലെയുണ്ട് അയില നല്ല വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ കച്ചവടത്തിന് കൂട്ടി വെച്ച പോലെയുണ്ട് കൂന്തലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട അതെന്താ കൂന്തലില്ലേ കൂന്തൽ ഉണ്ടടേ പക്ഷെ നിന്റേത് പോലത്തെ നത്ത് കൂന്തലല്ലടേ നല്ല വെള്ളയപ്പം പോലത്തെ സാധനം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ